ஹலோ எவ்ரி ஒன் நமதன் கௌரி உண்மையில வாழ்ந்த ஒரு பாட்டியை பத்தி நான் உங்ககிட்ட சொல்ல போறேன் ஒரு பாட்டி ஒரு கலவி இவங்களை பத்தி சொல்றது கனடா பெருசா இருக்குன்னு தானே கேக்குறீங்க நாலு கணவனை கொண்டு தனக்கு பிறந்த குழந்தைங்களை கொண்டு தன்னோட அம்மாவை கொண்டு தன்னோட மாமியாரை கொண்டு தனக்கு பிறந்த பேர குழந்தைங்களை கொண்டுன்னு கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சுல இருந்து இருபது கொலைகளை வந்து தன்னோட சொந்தக்காரங்களே போட்டு தள்ளுனி ஹாசல் அப்படின்னு சொல்லப்படுற அமெரிக்காவோட முதல் பெண் தொடர் கொலையாளி அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்படி சொல்லப்படுற நானி ஹாசில் அப்படிங்கிற உங்களோட கதையை உங்ககிட்ட சொல்ல போறேன் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அதெல்லாம் அவங்க பண்ணதுக்கு காரணமும் சொல்லியிருக்காங்க இத்தனை கொலைகள் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமும் ஃபைனலி அவங்க சிக்கினப்ப கூட ஒரு வார்த்தை கூட வந்து ஆமா நான் பண்ணது தப்பு அப்படின்னு ஒரு இடத்துலையும் சொல்ல முழுக்க முழுக்க சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க இன்ஃபேக்ட் இவங்களுக்கு வந்து அமெரிக்காவில் இருக்கிற பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிகிலிங் கிராணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சிரிக்கிற கிளவி அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் இதெல்லாம் கே கதையை சொல்லி முடிச்சோம்னா உங்ககிட்ட நான் முக்கியமாக கேட்க வேண்டிய ஒரு கேள்வி இருக்குது அது என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க இத்தனை கொலைகள் பண்ணதுக்கு காரணம் இவங்க மேல இருக்கிற தப்பா இல்ல இந்த சொசைட்டி மேல இருக்கிற தப்பா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி அதுக்கு நீங்க தான் பதில் சொல்லணும் வாங்க இப்ப டாபிக் உள்ள போகலாம் சோ இது எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் நாட் ஃபைவ்ல வந்து நானி ஹேசல் அப்படிங்கிறவங்க வந்து அமெரிக்கால ஒரு குடும்பத்துல பிறக்கிறாங்க சின்ன வயசுல இருந்தே வந்து பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இவங்க மட்டும் இல்ல அந்த ஹேசல் அக்கா தங்கச்சி நாலு பேருமே வந்து பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருப்பாங்களாம் அவங்க அப்பாவோட மிகப்பெரிய தலைவலி அதனால எதா இருந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாத்தையுமே இருந்துகிட்டு அந்த வெளியே இருக்கிற பசங்க கிட்ட இருந்து காப்பாற்றணும் அப்படின்னு அவங்க பணக்கார வீட்டுல எல்லாம் பிறக்கல ஒரு சாதாரண ஏழை குடும்பத்துல தான் பிறந்திருக்காங்க சோ வெளியே போயிட்டு வரப்ப வந்து இந்த ரோட்ல இருக்கிற பசங்க கிட்ட இருந்து அமெரிக்காலையும் இந்த பிரச்சனை எல்லாம் போய் இருந்திருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க சோ ரோட்ல இருக்கிற பசங்க கிட்ட இருந்து காப்பாற்றணும் போயிட்டு வர இடத்துல எவனும் கை வச்சிட கூடாது இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுனால போட்டு <laughs> வாழ்ந்து <laughs> அவங்க அம்மாவோட சீக்கிரட்டான இந்த ரொமான்டிக் புக்ஸ்லாம் இருக்குல்ல ரொமான்டிக் நாவல்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அதை அவங்க அம்மாக்கே தெரியாமல் தனியாக எடுத்து வச்சு வாசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதில் வர இந்த ரொமான்டிக் சீன்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அந்த கற்பனை கதாநாயகர்கள் வந்து வாழ்க்கையில் தனக்கும் ஒத்தனாவது தேவை அப்படிங்கிறதுல வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருந்திருக்காங்க இப்படி இருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் தான் பதினாறு வயசு இருக்கப்பமே அவங்க கூட ஃபேக்ட்ரியில் அவங்க வேலை பார்த்துட்டு இருந்திருக்காங்க அவங்க வேலை பார்த்துட்டு இருக்கப்போ கூட இருக்க ஒரு பையனே வந்து அவங்க வீட்டில் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்றாங்க கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிற இந்த பையன் இருந்துக்கிட்டு ஆக்சுவலாக இவங்களுக்கு மொத்தம் வந்து அஞ்சு ஹஸ்பண்டு அந்த அஞ்சு ஹஸ்பண்டு உயிரோட தப்பிச்ச ஒரே ஹஸ்பண்ட் இவங்க தான் அதனால இவங்க ஒரு விதத்தில் ஹீரோ அப்படின்னே சொல்லலாம் ஆறாவது ஒரு ஹஸ்பண்டை கல்யாணம் பண்ணணும்னு நினச்சாங்க பட் அவங்க கல்யாணம் பண்ணுறதுக்குள்ளே இவங்க போலீஸ் கிட்ட மாட்டிக்கிட்டாங்க எனவே கம்மிங் பேக் டு த ஸ்டோரி இந்த அஞ்சு ஹஸ்பண்டில் மொதல் ஹஸ்பண்ட் ஆனால் அவங்க வந்து பதினாறு வயசுல இருக்கிறப்ப நானி ஹாசல் வந்து அவங்க அப்பா அம்மா வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க நானி ஹாசல் வந்து தன்னோட டைரியிலே எழுதி வச்சிருக்காங்க இவன் வந்து வேற எதுக்குமே வர்றதுல படுக்கைக்கு மட்டும்தான் வரான் அதை தாண்டி உனக்கு என் மேலே ஒரு அன்பு இருக்குது பாஸ் வரைக்கும் எனக்கு எதுவுமே தோண்ட மாட்டேங்குது இது வரைக்கும் எனக்கு அந்த அவங்களுக்கும் அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கும் கல்யாணம் ஆனதில் அவங்களுக்கு நாலு குழந்தைங்க பிறந்திருக்கு இந்த நாலு குழந்தைங்க எனக்கு சந்தோஷம் கொடுத்துச்சான்னு கேட்டீங்கன்னா அதுவுமே இல்லை நான் சின்ன வயசுலேருந்து அந்த புக்கில் வாசித்த மாதிரி அந்த கனவு ஆண் என்னை வந்து ரொம்ப கேர் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு ஆண் இருப்பாங்களான்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஆண் எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை இவன் முழுக்க முழுக்க படுக்கைக்காக மட்டும்தான் தேடி வரானே தவிர என்னை ஒரு மனுஷியாக என்னை ஒரு உயிராக கன்சிடர் பண்ணுறது கூட இங்கே ஒரு ஆண் இல்லை அப்படின்னு வந்து நிறைய சோகமாக டைரியெலாம் எழுதியிருக்காங்க இந்த இதில் இருந்தப்போ அவங்க என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட இரண்டு குழந்தைங்க வந்து ரொம்பவே மர்மமான முறையில் வந்து திடீர்னு அவங்களுக்கு இருக்கிற நாலு குழந்தைங்களில் நடுவில் இருக்கிற ரெண்டு குழந்தைங்க வந்து மர்மமான முறையில் இறந்து போயிடுறாங்க இவங்க இறந்து போனதுக்கப்புறம் வந்து அந்த இதுலேருந்து இன்சூரன்ஸ் காசு வரும் தெரியுமா ஸோ இன்சூரன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அவங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் நம்ம ஊரில் கூட எல்ஐசிலாம் இருக்குது உலகத
குடும்பத்துக்குள்ளே இருக்கிற பிரச்சனைகள் கொலைகள்லாம் வந்து எங்கேருந்து வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லைஃப் இன்சூரன்ஸ்னால தான் ஸோ அது தப்புன்னு சொல்லலை இந்த மாதிரி தப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கிறவங்க இருக்காங்கன்னு சொல்கிறேன் ஸோ இந்த நானியை என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து லைஃப் இன்சூரன்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அவங்க எடுத்து கொஞ்ச நாளே அவங்க குழந்தை இறந்து போயிட்டாங்கிறதுனால கம்பெனி இருந்துகிட்டு இவங்களுக்கு ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டை ரீபே பண்ணும் ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்துக்காக நானி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட இரண்டு குழந்தைங்களை தானே கொண்டிருக்காங்க அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முதல்ல கணவன் கிட்ட ஒரு பெரிய ஈடுபாடு இல்லை அந்த ஃபேமிலி லைஃப்லேயே ஒரு பெரிய ஈடுபாடு இல்லை ஆனால் அதுக்குன்னு அவங்க ரெண்டு குழந்தைங்களை கொள்ற அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரீமா போனது எல்லாருமே ஆச்சரியப்படுற ஒரு விஷயமா இருந்திருக்கு இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்க ஹஸ்பண்ட் இருந்துட்டு இந்த தப்பிச்சு போன ஒரே ஹஸ்பண்ட் இருந்துக்கிட்டு கொஞ்சம் சுதாரிச்சிட்டாங்க இந்த பொண்ணு ஒரு மாதிரி இருக்கா எனக்கு வந்து கொஞ்சம் பயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியா இருக்கிற மெல்வினா அப்படிங்கிற ஒரு குழந்தையை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து அந்த மனைவியை விட்டு கிளம்பி போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் சிங்கிளா இருக்கிற நம்ம நானி இருந்துகிட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அடுத்து ப்ராஸ்பெக்டிவா ஏதாவது ஒரு கணவன் இருப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லி லோன்லி ஹார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு நியூஸ் பேப்பர் பத்திரிகையில இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் பகுதிக்கு வந்து லெட்டர் எழுதி அனுப்பிச்சிருக்காங்க ஸோ லோன்லி ஹார்ட்ஸ்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஊர் இப்போ இருக்க மாடர்ன் டே டிண்டர் வந்து கிட்டத்தட்ட நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படின்னு இருந்திருக்கு ஸோ உங்களுக்கு சிம்பிளா சொல்லணும்னா இப்ப நம்ம ஊர்ல வந்து ஆன்லைன்ல மேட்ரி மணி எல்லாம் தேடி பாக்குறாங்களா அந்த மாதிரி அமெரிக்கால என்ன பண்ணிருக்காங்க லோன்லி ஹார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற நியூஸ் பேப்பர்ல இருக்கிற இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் வாண்டட் அந்த மாதிரி அது ஒரு பகுதி அந்த பகுதியில இருந்துகிட்டு தன்னோட போட்டோ வச்சுட்டு தனக்கு என்ன மாதிரி ஒரு விஷயம் வேணும் எனக்கு வந்து ஒரு கம்பெனியன் வேணும் எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் வேணும் இல்ல எனக்கு வந்து உடல் உறவுக்கு மட்டும் ஏதாவது வேணும் அப்படின்னு வந்து நம்ம ஏதாவது வந்து நம்மளே அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்துக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி லோன்லி ஹார்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு காலம்ல இருந்துகிட்டு நானி வந்து எனக்கு அவங்க ட்ரீம்ல கேட்டிருப்பாங்க தெரியுமா அந்த மாதிரி கனவு கணவன் அப்படின்னு ஒருத்தங்களை அந்த மாதிரி சில கேரக்டர்ஸ்ல எழுதி வந்து அவங்க போட்டிருக்காங்க அப்படி போட்டு கொஞ்ச நாளே வந்து அவங்களுக்கு முதல் கணவன் ஒருத்தங்க ரெண்டாவது ஒரு கணவன் வந்து சேர்றாங்க இந்த கணவன் தான் அவங்க கொண்ட முதல் கணவன் முதல் கணவன் தப்பிச்சிட்டா ரெண்டாவது கணவன் தான் முதல்ல கொண்டு இருக்காங்க சோ இப்படி வந்து அந்த ரெண்டாவது கணவன் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்பவே பார்த்திருக்கா ரொம்பவே சந்தோஷமா இருந்திருக்காங்க அவங்க ட்ரிப்புக்கெல்லாம் அடிக்கடி போயிருக்காங்க அவங்க யோசிச்சு அந்த கனவு வாழ்க்கை கிடைக்கும்னு நினைக்கிற அந்த ஒரு நேரத்துல அவன் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய குடிகாரன் அப்படின்னு தெரிய வந்திருக்கு ஸோ அவங்க வீட்டில் அவங்களுக்கே தெரியாமல் அவங்க கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சிட்டு வர காசை வந்து வெளியே போய் விற்கிறது சாரி காசை வச்சுட்டு வெளியே போய் சரக்கடிக்கிறது இவங்களோட பொருட்கள் எடுத்துகிட்டு போய் அடகு வச்சு போய் சரக்கடிக்கிறதுன்னா ஒரு மிகப்பெரிய அல்கோஹாலிக் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே நானி கடுப்பாகி அவங்களோட ரெண்டாவது கணவனை அவங்களே போட்டு தள்ளியிருக்காங்க இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மூணாவது கணவனே வந்து அவங்க லோன்லி ஹார்ட்ஸ் அப்படிங்கிற காலம் வழியாக தான் மீட் பண்ணுறாங்க மூணாவது கணவன் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மற்ற அவங்க கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறமும் மற்ற பெண்களை பார்க்குற ஒருத்தன் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ அவனே வந்து அவங்க போட்டு தள்ளியிருக்காங்க ஸோ இந்த போட்டு தள்ளினதெல்லாம் எப்படி ஒரு <laughs> பாத்துருக்காங்க <laughs> அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் முதல் ஹஸ்பண்டுக்கு பிறந்த கடைசி குழந்தையை கூப்பிட்டு அவங்க தனியாக கிளம்பி போயிட்டாங்கன்னு மெல்வினா ஒரு பொண்ணு மெல்வினா மறுபடியும் ரீஎன்ட்ரி ஆறாங்க மெல்வினா இப்போ பிரெக்னென்ட் ஆறாங்க பிரெக்னென்ட் ஆனதுக்கப்புறம் தாய் வீட்டுக்கு வராங்க ஃபைனலி அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறப்ப அவங்க அம்மா வந்து உடனே வந்து குழந்தைக்கு கூட லைஃப் இன்சூரன்ஸ் போட்டு வைக்கிறாங்க அது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் போட்டு வைக்கிறாங்க ஸோ போட்டு வச்சதுக்கப்புறம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை பிறந்து சில மணி நேரங்கள்லையே சில நாட்கள்லையே வந்து அவங்க குழந்தைய போய் பார்க்க போறாங்க அப்படி ஒரு டைம் பார்க்க போனப்போ குண்டூசி இருக்கும் தெரியுமா ஸோ இந்த நம்ம ஊரில் வந்து ஹுக் எல்லாம் சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி ஒரு குட்டி ஊசியை வந்து அந்த குழந்தையோட தலைக்குள்ள ஏற்றி பேர குழந்தையோட தலைக்குள்ள ஏற்றி கொண்டிருக்காங்க இது அங்கே இருக்கிற டாக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து சரி அந்த காலத்தில் வந்து இறந்து போறதுங்கிறது ஒரு நார்மலான விஷயமா இருந்திருக்கு பத்து குழந்தைங்க பிறந்துச்சுன்னா அதில் நாலு குழந்தைங்க இறந்து போறதுங்கிறது ஒரு நார்மலான விஷயமா இருந்திருக்கு ஸோ டாக்டர்ஸ் இதை பெருசாக கண்டுக்கல மெல்வினாக்கு அப்பமும் புத்தி வராமல் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட இன்னொரு ஒரு பையனான ராபர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பையனை பாட்டி வீட்டில் போய் வாழ்ந்துட்டு வாடான்னு சொல்லி பேர குழந்தை அனுப்பிச்சி வச்சிருக்காங்க ராபர்ட்
போர் ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் ஃபைனலி என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இருந்துகிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் நாள் அன்னைக்கு எல்லாமே கரெக்டாக போயிட்டு இருந்தாலும் அவங்களோட கனவு வாழ்க்கை கிடச்சிருச்சுன்னு கிட்டத்தட்ட அறுபது வயசுல அவங்க நினைச்சிட்டு இருக்க ஐம்பது வயசுல நினைச்சிட்டு இருக்க ஒரு காலகட்டத்தில் என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் நாள் ராத்திரி இருந்துகிட்டு அவங்களோட கணவன் அவங்களோட பெர்மிஷன் இல்லாம ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லுவாங்க ஒரு பொண்ணு வந்து நோ அப்படின்னு சொன்னா அது நோ தான் அது பொண்டாட்டியா இருக்கட்டும் இல்ல யாரா வேணாலும் இருக்கட்டும் நோன்னு சொன்னா நோ அடுத்த நாள் தன்னோட கணவன் வந்து எங்க சரக்கு அடிப்பாங்கன்னு தெரிஞ்ச அந்த சரக்குக்குள்ள வந்து அஹ் அர்சேனிக் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு திரவியத்தை ஆட் பண்ணிருக்காங்க இது வந்து உடலுக்கு ரொம்பவே கெடுதலான ஒரு விஷயம் அடுத்த நாள் காலையில அந்த அவன் வந்து எந்திரிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து அந்த இந்த கொடுமையில இருந்து அவங்க தப்பிக்கணும்னு முடிவு பண்ணதால அந்த அர்சேனிக் வந்து அதுல வந்து மிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க அடுத்த நாள் அவன் எந்திரிச்சு அந்த சரக்கு அடிக்கிறப்ப என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த அர்சேனிக் வந்து அவனோட உடம்புக்குள்ள போய் அவன் இறந்து போயிருக்கான் இவன் இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் வந்து இவங்க அந்த இன்சூரன்ஸ் காசு எடுக்கணுங்கிற ஹரியில என்ன பண்ணிருக்கு நடந்துட்டு <laughs> மெடிக்கலி வந்து நம்ம ஏதாவது கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட ஐந்தாவது கணவன் வந்து இறந்து போறப்ப வந்துகிட்டு இவங்க கிட்ட இருந்து ஏதாவது நோய் வந்திருக்கான்னு பாக்குறதுக்காக அவங்கள வந்து இவங்களுக்கு தெரியாமலே வந்து ஆஹ் உடல் கூறு அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணி பாத்துருக்காங்க போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணி பாக்குறப்போ பத்து ஆண்களை கொள்ற அளவுக்கு அதாவது பத்து மனிதர்களை கொள்ற அளவுக்கு வந்து அர்சினிக் வந்து இவங்களோட கணவனோட கடை கடைசி கணவனோட உடம்புக்குள்ள இருந்திருக்குன்னு தெரிய வந்திருக்கு ஸோ ஃபைனலி இவங்க உடனே வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயில போட்டாங்க ஜெயில போட்டதுக்கு அப்புறம் இவங்க கிட்ட நிறைய ஜன சமாரிக்கா ஃபுல்லா இத்தா கணவனை கொண்டிருக்காங்க குழந்தைய கொண்டிருக்காங்க தன்னோட ஆஹ் அம்மாவே கொண்டிருக்காங்கன்னு ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் மெல்வின் அவ வேற இடையில அவங்க போட்டு தள்ளியிருக்காங்க ஸோ இவ்வளவு விஷயங்களையும் இவங்க பண்ணதுக்கு அப்புறம் இருந்துகிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய டாக் வந்து இவங்களை சுத்தி போக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ எல்லாருமே இருந்துகிட்டு ஏன் இவங்க இப்படி பண்றாங்க ஏன் இப்படி பண்றாங்கன்னு எல்லாரும் போய் கேட்டப்ப அவங்க சொன்ன ஒரே பதில் ஒரு பொண்ணை மதிக்க தெரியாத இந்த ஒரு சொசைட்டியில இருந்துகிட்டு நான் ஏன் ஆண்களை மதிக்கணும் எல்லா ஆணும் இதை பெண்ணுக்கு பண்றப்போ நார்மலா பாக்குறீங்க ஒரு பொண்ணு இருந்துகிட்டு தனக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு ஆண் கிடைக்கலங்கிறப்ப நான் பண்ணேன் அது ஏன் தப்புன்னு சொல்றீங்கன்னு நிறைய கேள்விகள் அவங்க சாதகமா பேசினாலும் தன்னோட சொந்த பொண்ணை கொண்டதா இருக்கட்டும் தன்னோட பேரனை கொண்டதா இருக்கட்டும் தன்னோட அம்மாவை கொண்டதா இருக்கட்டும் இதுக்கெல்லாம் அவங்க ஜஸ்டிபிகேஷன் எங்க போய் செய்வாங்கன்னு தெரியல சோ நம்ம எப்பவுமே ஒண்ணு சொல்லுவோம் நம்ம பிரச்சனை வந்து வீட்டுக்குள்ளதான் போய் நிக்கணும்னு நம்ம வீட்டுல இருக்கவங்களே பிரச்சனை பண்ணாங்கன்னா என்ன பண்றதுங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விதான் வந்து இந்த ஒரு கதையில வந்து வந்து சேருது சோ இது ஆக்சுவலா வந்து இவங்களை வந்து அமெரிக்கால எல்லாருமே சொல்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்களை வந்து ஜெயில போடுறாங்க ஜெயில போட்டதுக்கு அப்புறம் வந்து இவங்க எப்பவுமே யாரு போய் என்ன கேட்டாலும் எத்தனை பேர் இன்டர்கேட் பண்ணாலும் மொத்த கோர்ட் ப்ரொசீடிங்லயுமே இருக்கட்டும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்திருக்காங்க கொஞ்சம் கூட மனசுல வந்து ஈரம் அப்படிங்கறத இல்லாம இருந்திருக்காங்க நம்ம ஊர்ல நான் ஏன் இதை சொல்லிட்டு இருக்கேன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஊர்ல நம்மளை சுத்தி இருக்கிறப்ப வந்து நம்ம யோசிச்சு பாப்போம் இது வந்து இவங்க தெரிஞ்சு பண்ண கொலைகள் இவங்க தெரியாம எத்தனை பேர் இவங்க வந்து அடிக்கடி வந்து இவங்களும் வந்து ரொம்ப லாயலாலா இருந்தது கிடையாது பக்கத்து வீட்டுக்கு எல்லாம் போயிருக்காங்க இதெல்லாம் பண்ணிருக்காங்க அங்க இறந்து போனவங்க எத்தனை பேர் இவங்க கொண்டு இருக்காங்கன்னு இன்னைக்கு வரைக்கும் வெளியே தெரியவே கிடையாது இந்த மாதிரி நம்மளை சுத்தி இருக்கிற யாரையுமே நம்ம நம்ப கூடாதுங்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா நம்ம தெரிஞ்சுக்குது நம்ம வந்து ஆல் ஆஃப் அசர் அலோன் நம்ம எல்லாருமே கிளம்பி போறப்போ தனியா தான் கிளம்பி போறோம் சொந்த நான் எல்லாருமே இப்படின்னு சொல்லல பட் இந்த அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரீமா இருக்கவங்க இருக்காங்க ஸோ தயவு செஞ்சு பார்த்து இருந்துக்கோங்க அப்படிங்கறத தான் நான் சொல்றேன் இப்படி இருக்கிற இந்த நானிய வந்துட்டு ஃபைனலி இன்டர்கேட் எல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இவங்க பெண் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால இவங்களுக்கு மரண தண்டனை கொடுக்காம ஆயுள் தண்டனை வந்து அமெரிக்கன் கோர்ட் கொடுக்குது இவங்க ஆயுள் தண்டனையில இருந்துகிட்டே இருக்காங்க ஃபைனலி நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்து இவங்க வந்து லூகிமியா அப்படின்னு சொல்றப்படுற ஒரு நோய் வந்ததுனால அதனால நோய் வாய்ப்பட்டு இறந்து போடுறாங்க இதுதான் வந்து உலகத்தோட மிக கொடூரமான ஒரு தாய் இல்ல ஒரு பெண் இல்ல ஒரு மகள் இல்ல வந்து ஒரு பாட்டி என்ன வேணாலும் பேர் வச்சுக்கோங்க ஒரு ராட்சசியோட கதை இவங்க என்னதான் ஜஸ்டிபிகேஷன் சொன்னாலும் ஏன் மனசு வந்து இவங்க பண்ணது தப்புன்னு தான் சொல்லுது பட் சொசைட்டி மேல தப்பு இருந்திருக்கு இவங்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிகள்னாலதான் இவங்க இதெல்லாம் பண்ணாங்க நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னா உங்களோட வெர்ஷன் ஆஃப் த ஸ்டோரி என்ன அப்படிங்கறத கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க நாம இந்த கதையை கேட்கறத கதையா மட்டும் பார்த்துக்கிட்டு தூக்கி போடாம அடுத்த தடவை நீங்க சொசைட்டில கூட இருக்கவங்களே இதெல்லாம் பண்ண முடியும்னா ஒரு தாயும் ஒரு பாட்டியும் ஒரு
நான் டார்கெட் பண்ணி சொல்ல பட் இந்த மாதிரி இருக்கிற பிரச்சனைகள்லேருந்து தயவு செஞ்சு உங்களை நீங்கள் பத்திரமாக பார்த்துக்கோங்கன்னு சொல்கிற ஒரு மெசேஜை சொல்லணும்னு நினச்சேன் இந்த மாதிரி ஏதாவது மர்மமான ஒரு பர்டிகுலர் கேரக்டரை பற்றி நான் பேசணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது பேர் தெரியும்னா அவங்கள கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது அந்த மாதிரி மிஸ்ட்ரி ஸ்டோரிஸ்லாம் கேட்க பிடிச்சிருக்குன்னா இல்லை ராஜாஸ் அந்த மாதிரி படங்கள் பார்க்க பிடிக்கும்னா அவங்க கிட்ட இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன் பத்திரமாக இருந்திருக்கோங்க லைஃப்பில் பி ஹாப்பி இருக்கிற வாழ்க்கை என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அதே நேரத்தில் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க See you all. Take care. Bye. Cheers.